Teknik i Akademi är återigen tillbaka i öronen och vi släpper massvis med avsnitt nu och det handlar ju egentligen främst om att vi har fått tag i så fantastiskt intressanta gäster. Och även idag så är vi inte ensamma här, Anders, Fredrik och jag utan vi har med oss Joakim Jadenberg också. Hur är läget Joakim? Jo men det är bra, det är, det är fredag eftermiddag eh, och det känns som jag är halvvägs genom arbetsveckan ungefär så att eh, det, det är väl bra. Det är, ju, det är ju sjukt mycket nu, alltså det har ju sen, sen 30 november förra året så har det ju verkligen exploderat, inte bara i världen utanför utan också i världen innanför Volvos murar så att säga. Så att det, är, det är mycket att göra men jag, I'm in my happy place verkligen, jag älskar det som händer nu. Du är en optimist i det här då, förstår jag. Jag tänkte bara om vi direkt så här definierar oss i, i två stycken kategorier. Ja, men ska, ska vi vara och deklarera oss så ligger jag definitivt i, i optimisthörnet. Eh, av två skäl egentligen. Det ena är att jag, att jag på riktigt tror att, att nettot av det här kommer att bli positivt. Alltså un, ungefär som med, med internet. Om man också kan se baksidor så är ju ändå nettot övervägande positivt. Jag tror samma sak med den här tekniken. Eh, och det andra skälet är att det känns faktiskt helt ärligt inte som att jag har något annat val. Alltså gå, om, gå omkring och vara... Var negativ och försöka liksom, som, som vissa är duktiga på att, att bara hitta felen och bristerna i det här. Det enda det hade betytt är att jag får ont i magen. Liksom. Det, det, jag pratar ofta om covid circles. Circle of control, circle of concern och sen däremellan har du circle of influence. Så det är ju det jag ser som min möjlighet att känna att jag har någon som helst möjlighet att påverka någonting. Då handlar det om att flytta framåt positionerna och hitta smarta sätt att använda det här på. Och förhoppningsvis dra ett litet strå till stacken så att the good guys har the good AI. Och inte the bad guys har the good AI och the good guys har the bad AI. Alltså det, nu är det här. Ja. Så att jo, jag är definitivt optimist hörnet. Är det någon slags kvadrant här nu? Är det en sån här konsultmatris ni har gjort här nu med fyra personer? Vi har inte, vi har inte börjat göra en sån än. Men det har ju varit, vi har ju haft ett lite dystopiskt tema så här. Så att det är så roligt nu att vi börjar få lite så här. att Vi, vi, vi skruvar upp liksom tonen lite grann åt det positiva här. Vi, 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 mm. eh, vi har varit nere lite och vänt då. Men jag tänker att det kan vara nyttigt att vara det också. Ja, men du, du intervjuade du Christer Sturmark här förra veckan, Fredrik, och han, han var mm. inne på det också. Att det, det är så lätt att man hamnar i de här dystopiska tankarna alldeles för mycket. Det mm. gäller verkligen att, att, att väga upp det. Jag tänker, när man är ute och föreläser och pratar om ChatGPT så, så blir man nästan förvånad över hur många som faktiskt inte fortfarande idag, flera månader efter lanseringen, ens har testat de här verktygen. Och då tänker jag, det är kanske samma sak med dig Joakim, jag bara förutsätter att alla vet, vet vem du är. Men, men det kanske finns en eller två där ute som inte har koll på Joakim Jadenberg. Men så, så jag lät, jag, jag brukar låta ChatGPT göra någon form av sammanfattning, men idag då så tänker jag att vi får ta till My AI istället. Och, och, och då fick jag ut det här efter att jag var tvungen att halvera och halvera och halvera för det var så mycket information den ville få med. Men Joakim Jadenberg är en erfaren rådgivare, affärsängel, bloggare och medieguru som har varit en förändringsförespråkare och debattör inom gamla, nya, digitala och sociala medier sedan 1994. Han har varit involverad i internetifieringen av Mediasverige Bland annat genom att starta upp Aftonbladet.se. Stämmer det där som en bra sammanfattning? Det är mitt i prick förutom att jag egentligen började jobba 1993 i den här branschen. Det var då jag tog mina första steg in i, i internet- och konsultvärlden från att ha varit kapten i luftvärnet. Men det var väl 94 som vi hade riksdagsvalet, eller valet första gången där jag var med och byggde en snurra som så till att man kunde mejla ut valresultaten till tidningsredaktionerna istället för att faxa ut dem. Och, och det var 94, så det är väl någon slags definierande. Och likadant med, med Aftonbladet, det, när vi byggde den första riktiga nyhetssajten faktiskt i världen. Det var 94 på Aftonbladet. Så det var kul. Ja, ja men absolut. Och du, du har ju funnits med i, 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 egentligen i, i internet Sverige och eh, kring, kring digitaliseringsfrågor. Eh, I alla fall under hela min karriär egentligen eh, så, som, som en röst och att, att verkligen lyssna på. Eh, och du har ju gjort det där genom att 
släppa också en, du har ju kört en egen podd i relativt många avsnitt får vi säga, en, en sak idag där du har släppt, jag räknade till 464 just nu då, skulle nog kunna stämma. Och jag blev ju, jag sa det här innan, jag blev så himla glad när jag var ute och gick eh, och lyssnade på podd och så helt plötsligt dyker din röst upp igen. För det var några år sedan eh, senast men, men eh, det var ett, kom ett nytt avsnitt av en sak idag som behandlade Snap eh, och deras My AI nu i, kan det vara tisdags va? Eh, mm, något sånt där. Stämmer ni? Ja, onsdags kanske, ja. Ja. Eh. Den fick mig att börja tänka till och, och känna att shit, det är jätteviktigt att vi får ut den här informationen. För vi har ju faktiskt testat Snapchat och, eller pratat om eh, den här My AI tidigare. Men jag var faktiskt inte riktigt med på bollen att det nu var, var släppt så publikt som det har varit. Så berätta lite, vad är det, vad är det som hände här? Eh. Har ni pratat om det tidigare så behöver vi kanske inte ta, ta hela den historien. Men det som, det som var anmärkningsvärt här det var ju att man inledningsvis släppte den som en funktion för sina Snap plus kunder, alltså för de betalande kunderna. Eh, men relativt snabbt, jag tror inte det var mer än två veckor så, så känns det som att Snap insåg att det här är helt felvänt. Va? Så då vände man på det och gav alla användare tillgång till den istället. Och inte bara det, man la den överst i vänlistan och det enda sättet att, så att säga, knuffa ner den i vänlistan det är att vara betalande prenumerant. Så att du måste liksom köpa tjänsten för att kunna, kunna, kunna då hålla undan den här och styra över din vänlista själv. Och i det så kan man ju då naturligtvis läsa ut en massa effekter tänker jag. Men man kan ju också, man kan ju också fundera lite grann över bakgrunden till varför ett företag som Snap gör det här. Och för, för mig är det ju helt uppenbart att det, är, det, det handlar ju om för alla företag nu, allt ifrån Volvo till Snap, att så snabbt som möjligt försöka förstå vad AI kan innebära för dem. Och för att göra det så måste man göra saker. Och man kan inte göra saker med en liten pilotgrupp utan man behöver relativt snabbt skala upp det här till, till stora volymer för att alla användare upplever ju de här verktygen på olika sätt och ser olika saker. Så det är ju inte så för att med traditionell programvara så är vi ganska vana vi reproducerar bara buggar och så. Men så är det ju inte här va? vilket betyder att det är mycket, mycket, mycket svårare att jobba med, med små kohorter utan du måste snabbt upp i volym och skala. Och, och för ett företag som, som Snapchat då så är det ju naturligtvis både lockande och fullt rimligt att man väljer att ge alla tillgång till den här modellen. Eftersom det förmodligen också är, är relativt låg marginalkostnad för dem att, att drifta det som. Så varför inte passa på? Så det, så det, du, med, det du säger, jag tänkte bara, det var intressant där, att det handlar väldigt mycket då om att de antagligen vill skapa sig kunskap om hur det ska användas. Liksom. Att det är, det är inte, vi, de gör det inte här för att eh, egentligen barn ska få en extra kompis nu utan det, det handlar om att eh, undersöka marknaden för bästa tillämpningen av den här typen av teknik. Då. Och sitter man på den kunskapen då så har man en fördel då. Ja, men jag tror fortfarande inte att vi ska bortse från det. Så jag, är inte mycket, jag är inte en vän av den här idén att bara för att du blir rik och berömd och har mycket makt och sitter som vd på, på Snap så slutar du vara, vara mänsklig och humanistisk och, och tycka att det är viktigt att, att barnen mår bra och försöker liksom vara mån om deras, deras eh, mentala eller fysiska hälsa och mentala hälsa. Och så där. Alltså, så, så att jag tror absolut att det är ett element också. Man, man vill nog göra gott. Jag tror det om de allra flesta människor. Men, men givetvis är det också så att det handlar ju om att få verktyg i verktygslådan för att kunna tjänsteutveckla och det behöver ju inte gå på tvären mot varandra. Va? Det kan ju vara så att om du vill hjälpa barn att må bättre så måste du lära dig hur det verktyget ska, ska fungera och hur det ska se ut. Så att det kan nog gå hand i hand tror jag. Jag vet att många kommer att säga fan vad naiv du är Joakim. Va? Det är så. <laughs> Money talks. Och det är klart att pengar, att pengar, att det, att det är viktigt. Va? Jag menar, ett, det såg vi ju på Twitter hur illa det var om man inte tjänade pengar. Då kommer ju Elon Musk och, och tar över istället. Va? Så att, det är ju klart att ett företag som verkar på en kommersiell marknad måste ju liksom ha en fungerande ekonomi och en sund affärsmodell och så vidare. Men jag köper inte argumentet att det är med, med all tydlighet liksom skulle innebära att du också är ond. Jag tror, jag tror man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Jag tror du har en stark poäng där. Jag tänker att om man tittar på ja, den här social dilemma och tittar på sociala medier och du nämnde Twitter där och Facebook och algoritmer och sånt. Och 
det, det är sannolikt ingen av de här som har utvecklat detta som har gjort det av någon sorts ondska eh, kan man väl förutsätta. Nej, jag är ganska säker på att det inte ligger och önskar bakom. Sen, behöv, sen kan det ju finnas drivkrafter som konkurrerar med varandra. Precis som värderingar när man börjar stacka dem ovanpå varandra så kan man ju ibland liksom hamna i dilemman. Va? Men, men nej, jag tror inte att de är onda. Och sen eftersom du nämner social dilemma så måste jag ju säga att det har ju liksom vuxit fram en hel industri också runt fair uncertainty och doubt. Och, och jag tycker många gånger att man dramatiserar för hårt. Va? Allt ifrån klickvänliga rubriker till hela dramadokumentärer där det då borde vara mer betoning på drama och mindre på dokumentär när vi tittar på Social Dilemma till exempel. Och jag tror att det, det riskerar att skada den sansade debatten lite grann. För när den ena sidan går hårt åt ena hållet så går ju sådana som jag hårt åt andra hållet och så till slut så står vi i varsin kvadrant och skriker på varandra. Va? Um, så att jag, jag vill rent allmänt liksom bara uppmuntra till att man försöker kanske tänka ett steg till och inte bara gå på den här första impulsen och känslan i magen när man ser en film som Social Dilemma. Och, men det, 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 du refererar ju lite siffror här från, från, från svenskan och internet också när man tittar då på hur många som, som, som har Snapchat av 00-talisterna födda 00 till 09 så är det alltså 86 procent. Det, det var också en sån här grej som du sa där att bara 86 procent av våra barn har fått ut, barn och unga har fått ut det här liksom, och har det här verktyget nu. Om man jämför med ChatGPT som, som fortfarande är en tröskel märker ju jag för det ska registreras konto och det ska, alltså, man, man kan prata med någon och så ska de absolut testa ChatGPT och så pratar man en vecka senare. Ja ah, just det, ah, jag har inte riktigt, jag har inte tagit med den här tiden eller det har inte blivit eller ja, vad man nu har för undanflykt. Men, men här är det, nu, nu har de den de facto i den Applikation som kanske är bland den, de applikationer de använder mest och den ligger överst. Och mm. jag menar, jag pratade med min son i, i, igår och var absolut, han använder ju den här till, mm. till alla möjliga saker redan idag. Och jag tror ju absolut inte han är ensam på, på något sätt. Eh, det här kommer ju att, att förändra väldigt, väldigt mycket. Ja, definitivt. Och, och får jag ändå liksom hitta goda exempel. Jag har ju sett poster här nu från, från lärare som berättar att de trotsar mobilförbudet för att köra en lektion tillsammans med, med My AI i Snapchat. Um, och, och det tycker jag, då, jag får faktiskt, <laughs> jag sitter på gasen <laughs> yep. <laughs> yep. då, 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 då tycker jag att då tar man det på rätt sätt. Jag menar som lärare i skolan idag eller förälder för den delen så kan du ju inte gå och önska bort den där funktionen. Va? Nu, nu finns den där va? och då får vi väl försöka se till att, att ta vårt ansvar för att, för att få det på plats. Men rent generellt så är det väl två jättespännande saker som har hänt nu. Där det ena är den här breda tillgången där vi kan ta Maya i Snapchat som, som ett exempel av många. Där det helt plötsligt bara finns där en dag. Va? Fullständigt friktionslöst. Det är, det är faktiskt mer friktion att undvika My AI än att testa den. Och det är ju, det är ju jättespännande. Eh, och det andra, det är ju den explosionen av applikationer och tillämpningar som vi i praktiken har sett då sen 30 november förra året. Där vi har gått ifrån research till, till application i en fullständig explosion. Och kombinerar man de två rörelserna. Jag ska säga också, ja alla har inte testat ChatGPT men ganska många har gjort. Jag såg någon lista tror det var i, i mitten på januari eller något, en lista över mest besökta sajter i Sverige va? och då låg chatgapet, eller OpenAI, chat.openai låg ovanför SVT Play i den listan. Så att det är ändå påfallande många som har fått, jag, jag kan få reda att det igen liksom finns lite, lite risk för bubblor här, va? att man att man ändå som jag på Volvo till exempel som lever i en bubbla där man är ganska van vid att IT är någonting som någon annan serverar till en och där det finns liksom ja, utmaningar med infrastrukturen för att testa de här tjänsterna och sånt att då skiter man i det istället. Men jag tror att många svenskar där ute har frivilligt tagit sig dit. Men det var en parentes. Den stora grejen är antalet tjänster och tillgängligheten på dem som ju fullkomligt har exploderat. Och jag har ju varit i den här branschen sedan 93 och sett internet komma och tyckte det var jättefascinerande, jättestor revolution. Mobilt internet, du vet när vi fick Iphone 2007 i fickan och så här, jättestor revolution. Men jag har aldrig sett någonting med den hastigheten och den magnituden som, som vi har just nu. Um, och om vi så här, 
Um, ja, jag, vill, jag vill bara säga för att ja, jag, jag tänkte på det när du sa det här om, om, om att många har testat ChatGPT. Och jag har varit ute och föreläst mycket på, på just för skolledare, framförallt skolledare och lärare och sådär. Och där hoppas man ju att man skulle ha många händer i luften. Men det är där jag, jag har sett ganska ofta att kanske bara för så sent som för någon vecka sedan så, så pratade jag för skolledare i regionen. Och jag tror att det var runt 50% som hade testat ChatGPT mm. och kanske runt 20% som faktiskt använde de här tjänsterna liksom, som jag förutsätter att vi alla gör här på, på någon form av daglig basis. Mm. Liksom. Eh, och, och det kändes ju lite tråkigt tyckte jag. Just, för man, man vill ju att det är skolan som, som nyfikenheten finns på något sätt. Ja, det hade man ju verkligen önskat. Men samtidigt så tror jag vi ska ha respekt för att i, i en, en normal människas liv så är fyra månader en ganska kort tid. Eller fem, eller hur länge vi nu ska säga att det har funnits där. Det är. Men jag, jag håller med dig. Jag hade, jag hade också tyckt att att, att nyfikenheten skulle vara större än så. Ja, det är väl två trösklar egentligen. Det ena det är väl att försöka komma över att överhuvudtaget testa det. Och det andra sen är att få in det i sin rutin på det viset som jag misstänker att alla vi fyra här har fått i alla fall. För man hittar olika, olika verktyg och tillämpningar för att liksom, ha det där hela tiden. Mm. Jag tänkte bara, kan, bara så här, en, en grej med det här med man använder verktyget. Jag håller nu på att är medförfattare för ett, en, en studie där vi har tittat lite på hur eh, studenter använder det här verktyget. Då. Det har gått ut på ett gäng olika institutioner i, i två olika europeiska länder och så. Då. Och alla medförfattare i den här studien nu då har själva, alla har använt ChatGPT men mm. de, det är så här, jag har testat. Mm. Och det blir nästan någon sorts ironi i det här är att det, du har forskare ute nu som sitter och på, näst, på nästan den nivån skriver in sina referenser inom brackets manuellt då, inte använder, alltså det, eh, om ett verktyg och eh, använder kvalitativa metoder och så vidare då liksom eh, om ett verktyg in, impact liksom och inte riktigt använder det själv. Mm. Så det är bara en reflektion som jag upplevde idag när jag, när jag själv skulle sitta där och eh, sammanfatta ungefär eh, 300 fritextsvar. Eh, och jag är ju ingen kvalitativ forskare, jag är en kvantit- eller, det ska vara data liksom för mig då. Och jag bara, ja det här är jag ju ChatGPT och sen pang, mm. boom och sen får jag ut jättebra sammanfattande liksom kategoriseringar och så vidare då. Hur bra som helst. Så det är en mm. superkraft om man använder det på rätt sätt. Verkligen och, och, och det har ju också sänkt tröskeln där alla kan vara lite grann av en programmerare för när du börjar experimentera med dina prompter så inser du ju ganska snabbt att det här är inte bara en fråga, svar eller en resonemangsmaskin utan det är ju det är ju en maskin där du kan, där du kan hälla in liksom fyra ruffa eh, så rader från en meny, va? fyra restauranger, fyra dagens. Och sen så får du ut någonting ur den där den har kategoriserat det som seafood, Asian och så vidare. Du kan få den till att klassificera det som healthy, moderately healthy. Du kan få den till att dra ut förmodade eh, allergier. Du kan få den till att skriva en jättesmaskig beskrivning och, och du kan få den till att skapa en, en bildgenereringsprompt i en generell modell. Alltså inte en modell som är skapad för detta utan i en generell modell bara genom att du lär dig hur du ska prompta den. Och det tror jag det är något som vi kommer att se relativt snart att det öppnar upp en, en helt ny domän också av de som vad ska man säga, som ska kunna ta till sig det här och förstå vad var det nu den här användaren gjorde när han satt och promptade fram det här och sen, jag ska inte säga industrialisera eller kommersialisera det nödvändigtvis men, men skala upp det till någonting som blir en, en riktig funktion som kan ligga och rulla om det är sen internt eller externt eller vad det nu är men det kommer att bli en massa nya sådana här gapminder-roller som kommer att behövas uh, ja mm. <laughs> Om, om, om vi, det, det, alltså precis, alltså det, 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 det finns ju så mycket att säga, säga kring det här. Men jag tänkte att vi kan återvända lite till, till My AI då. För att, jag vet ju också att många som lyssnar på podden är lärare ute i våra grundskolor och även många på, på våra universitet och träffar både, både studenter och elever då på daglig basis. Så jag tänker att det är därför också jag ser en jätteviktig att vi, vi får ut den här podden nu så att, så att mm. alla kan, kan vara lite rebeller på, på, på hemmaplan och, och, och kanske försöka visa de här verktygen och använda verktygen tillsammans med sina elever. Då. Ehm, och jag har tagit upp webbversionen 
Så att de som tittar på podden nu då, den finns ju att titta på på både Spotify och på, på Youtube om man, om man vill det. Eh, så, så kan man se hur det ser ut. Och då är det ju mycket riktigt som, som Joakim säger här. Vi ser en liten pinnad. Eh, och den här ser ju lite olika ut beroende på hur man har, har, har customizat den då. Men, men längst upp i sin vänlista så har man den här botten. Och det är bara att gå in och chatta. Och, och det är ju inte svårare än att, att bara skriva och eh, ge instruktioner till den. Eh, vad jag har lyckats läsa mig fram på som står officiellt på, på Snapchat så är det ju mycket riktigt chatt GPT eh, api så, som ligger i, i bakgrunden här. Och man kan väl ganska så snart misstänka att det är GPT 3.5 och inte GPT 4 även om det inte jag har inte hittat någon officiellt i alla fall kring det men det borde man kunna köra Anders kycklingtest eller någonting för att <laughs> röna ut där vad det är egentligen. Har du testat det Anders förresten? Nej det har jag inte gjort men det, jag tror det är mer inte i modellen utan det ligger nog i implementationen, kycklingtestet. Ja ah, okej, okay. så då precis. Jag tror att jag har läst någonstans, det kan också vara spekulativt men att den gör precis som många andra applikationer eller tillämpningar gör att den börjar med tre och en halv. Och när den sen märker att, att användaren inte är nöjd och man fortsätter liksom att gräva djupare så byter den till, till GPT-4 istället. Det är ett väldigt vanligt sätt att, mm. att göra det. Det är både snabbare och billigare med, med GPT-3,5. Ja. Mm. ja, precis. Nu har väl Snap relativt ekonomiska muskler men man kan tänka sig att det går lite API-trafik eh, mot Microsoft Server i det här fallet. Deras, deras senaste kvartalsrapport var inte lysande. Det börjar kosta för dem att de inte... Ja, det, vi ja, behöver inte ja, vi behöver ja, diskutera ja, det. Men, <laughs> ja. men sen är det ju bara att köra på. Och du, du hade ju fångat upp ett exempel och det var väl lärare Annika i, i, också i, i vår Discord som jag tror är samma person som vi pratar här nu som du nämnde i, i en, en, en sak idag där som, som hade börjat att använda det här med sina elever och och hur var det nu? Det var något prov i naturvetenskap. Va? Eller de, ska se här. Jag, jag tror det var, de, de diskuterade befolkningstätheten i Europa. Eh, varför, det var, varför det var tätt befolkat på vissa håll och inte på andra och så vidare. Mm. Mm. Och det är ett jättebra verktyg att liksom bara ta upp det här och, och, och visa. Och det går ju som sagt att köra i webbläsaren också. Vilket gör det relativt enkelt eh, att, att visa och slippa, slippa hålla på med sin telefon. Då. Um, och det var också i forumet här Tensetti, han, han, det blev en diskussion kring, kring just hur man kan använda de här verktygen och jag gillar lite den här just Kanmigo heter den va? Mm. Kan Sammankans eh, pre, mm. Precis, för den är ju lite den är ju promptad på ett sådant sätt att den inte ska bara svara Nej. rakt upp och ner utan snarare coacha fram eleverna till svaret då. Och, och det kan man ju använda även om inte eh, den här Maya AI är, är gjord på det sättet så, 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 så kan man ju liksom själv se till att göra det genom som det här exemplet som han drog då. Hej, jag går i årskurs 6 och håller på att plugga till ett prov om naturtillgångar. Jag vill att du hjälper mig att plugga. Ge mig inte svaren direkt utan ställ frågorna för att guida mig rätt. Eh, självklart jag hjälper dig. Va, eh, vad vill du meta mer om? Eh, Ja, vad ska vi ta här nu då? Medan, medan du funderar på det så för den som vill googla så kan man söka på Socratic Prompts till exempel. Det finns en, det finns en, en stor mängd promptexempel där ute på just den här Socratis. Alltså där du, där du får in igen, du programmerar om modellen lite grann och du programmerar den till att fungera och agera på ett speciellt sätt. Mm. Precis. Ja, men titta, vilka typer av naturtillgångar ja, finns det? Precis, nu fick vilka jag en fråga. Till? Jag vill veta mer om naturtillgångar. Och vilka typer av naturtillgångar finns det? Frågade mig då. Vatten? Frågetecken. Ja, vatten är en naturtillgång. Vet du vad andra naturtillgångar är? Och så, ja, kan man ju använda den här som en, en, en assistent. Och så, så ta chansen nu och, 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 och visa elever de här bitarna. Det här är ju den positiva sidan av det när man använder verktyget på det sätt som, som på något sätt det, det är tänkt att göra. Men vi vet ju alla eh, som har jobbat med ChatGPT och sett exempel. Anders, du brukar vara duktig på, på att jaga folk på Twitter som, som, som blir upprörda när, när man ber den presentera vem, vem är jag och sen så har den lite fel. Och så... Fabulera lite grann, ja. Det var någon som skrev något roligt om det i någon tråd där att eh, det är väl det vanligaste misstaget och det är väl att den är väldigt duktig på att, eh, att du ska få reda på att du är nobody. Mm. För alla som, <laughs> alla, som, alla som får ett fabulerat svar då är det ju uppenbarligen en, ja, du, du, du vet, du har inte funnits med så mycket i den här träningsdatan i alla fall. Så att, nej. Nej. 
Så att, eh, det är en bekräftelse på att du är nobody. Det gällde ju inte dig Joakim, för, vill jag bara säga här då, i detta fallet. Nej, men jag frågade på min fru här nu i en session vi hade innan idag. För jag tänkte att jag skulle få den till att, att fabulera lite grann, för då brukade den göra. Men det verkar som att i och med 3 maj-uppdateringen här nu av, av, av ChatGPT så har de fått upp ännu bättre guard, guardrails på det där. Att, eh, känslan är att den tittar tillbaka lite grann på sitt eget svar och konstaterar att nej, där, där, där hallucinerade jag nog. Och så väljer den att istället skriva att nej, jag vet inte vem det är, sorry. Mm. Ja, jag kan bekräfta det för jag tror jag, jag, jag i, ja, precis. i och med de diskussionerna där så vill jag testa och vi, vi har ju testat det tidigt också ja. Jag är inte längre grundare av Spotify Nej. Jag är inte längre grundare av Spotify och ABB har jag märkt Jag var det i början so now you know. att bli Då får du skicka tillbaka alla pengarna Ja, döppigt det är öppet. Nej, men så här, vi, vi kan väl bara hallucinationer och, och så här, jag tycker ju att det är jättespännande med allt inom situationstecken hö, höande om det. För att egentligen är ju det en fullständigt fantastisk funktion. Vi är ju vana vid att datorer svarar svart eller vitt, ja eller nej, um, on eller off. Och nu helt plötsligt så har vi en, en modell som å ena sidan ibland kan ut trycka tvekan. Så jag vet inte men det skulle kunna vara. Det är, bara det är ju fantastiskt. Men ännu mer fantastiskt är ju egentligen hallucinerandet för att när vi lär oss att tänja den funktionen på ett, på ett bra sätt och vi liksom hittar rätt sätt i implementeringarna att skriva till det så är det ju egentligen inget annat än kreativitet och, och innovationsförmåga. Va? Alltså det är ju det är ju så märkligt att vi pekar på det och säger att det är ett problem. Det är ju bara för att vi inte har, har förstått varför modellerna gör som de gör och, och förstått vad vi ska använda dem till. Och då tänker jag lite grann för att en sak som jag har fått höra nu som, som svar på den en sak i dagen när jag pratade om My AI i Snapchat är ju just det här med att ja, men tänk om den ljuger för barnen. Ja men tänk, tänk om den gör det och barnen upptäcker det. Då har de ju rakt in i veckaste livet fått en bekräftelse på att jag kan inte lita på allting som de här maskinerna säger till mig. Man kan inte, man kan inte föreställa sig en bättre källkontrollskäftsmäll än att din kompis i, i, i Snapchat liksom visar sig vara opålitlig ibland. Och jag är helt övertygad om att över tid så kommer ju det här börja... Det kommer ju förändra lite grann hur vi ser på interaktioner med maskiner och hur vi ser på, på saker och ting som vi läser och sådär. Det, det blir mindre och mindre uppenbart att det jag läser självklart är sant eller att det är en maskin påstår mm. alldeles säkert är fakta. Och då måste vi börja hitta ett nytt förhållningssätt där vi, där vi kanske ibland bara kan rycka på axlarna och skratta åt det. För det, det är inte så viktigt. Va? Det är ungefär som när du läser en roman och du vet att det är påhittat. Nej men det är inte så viktigt. Medan du i andra sammanhang där, där det verkligen är viktigt att det blir rätt. Både ifrågasätter My AI eller Google eller kompisar nere vid korvkiosken. Alltså att vi rent allmänt lyfter medvetandet om... Hur vi förhåller oss till den input vi får. Så att igen, jag tror att det som inledningsvis ser ut som att målas ut som ett problem. Att det faktiskt kan vara en... en, en, Men en jag jä- tänker, det, för det var jätte, jätteintressant eh, vinkel där. Så tack för att du delar de tankarna där. Men jag tänker att det finns... Eh, det pratas ju också om att man, man skapar ett utanförskap då. Att de som inte är med på tekniken då. Eh, I detta fallet då om du... Låt oss säga då att du inte har varit med och googlat väldigt mycket och inte kan internet och du ser detta som en encyklopedia. Då kommer du använda det på fel sätt och kanske också kunna ta felaktiga beslut då. Att det kan finnas en risk med de här verktygen då att, det är, ja, att vi, vi skapar liksom en ännu fördummande, ett verktyg som fördummar en, en stor del av, av vår ungdom. Utan att vara, för de kanske inte ställer de där frågorna som... De, de, käftsmällen kommer aldrig fram till dem eftersom den, den gick över huvudet. Mm. Men då, då blir jag lite grann så här, Fredrik, om, om man då försöker ställa det mot hur det, hur det har varit innan så är ju frågan, har vi, har vi, verkligen, har vi verkligen skapat ett nytt problem här? Eller, eller är det här så att det alltid har varit så att du har haft dina, dina informationskällor runt omkring dig och vissa av dem har ljugit för dig och andra har varit mer trovärdiga och det enda jag egentligen ser har hänt är väl att, att tillgången till källor har blivit större 
och det har skett en demokratisering för att i grunden så har ju, jag menar, hade, hade My AI varit en betaltjänst i ChatGPT så hade jag varit mer bekymrad än nu när alla har tillgång till den. Så jag tror väl mycket att det handlar igen om att vi måste backa tillbaka till även den unga användarens eget ansvar och det ansvaret som miljön runt den här unga användaren har. Och då kan jag ju dra en parallell till mitt krig mot mobilförbuden i skolan för att jag är ju inte dum i huvudet va? I alla fall inte i den frågan tror jag. Jag förstår att det finns unga människor som har problem med mobiltelefoner. Det finns vuxna och gamla som också har problem liksom med attention span och liksom får inte kontroll över notifieringar och allt vad det nu är. Jag vet att det är så det ser ut. Då blir ju min, min fråga blir ju då igen ur ett demokratiseringsperspektiv. Om vi ser vissa barn komma till skolan och har de problemen. Löser vi då det problemet genom att ta mobiltelefonen ifrån dem? För att någonstans har ju problemet redan, redan uppstått. Va? Och det är ju förmodligen då i, i hemmiljö och i umgänge. Det finns ingen som är tillräckligt kunnig för att visa hur man liksom kan interagera. Då tycker jag då är det ju skolans ansvar att göra det istället för att mm. försöka liksom lösa. Det, det är lite grann som om, om lösningen mot mobbing skulle vara att vi förbjöd barnen att prata med varandra på skoltid. Liksom, va? det, var ju, det är ju inte så vi valde att lösa det utan vi gick lite djupare. Och jag tror att det här är exakt samma, exakt samma sak egentligen. När verktyget finns där och vi vet att i stort sett alla kids idag har mobiltelefon och 86% har Snapchat då blir det skolans förbannade ansvar tycker jag. Att kliva in här och, och hjälpa till att leda detta rätt. Jag, är inte, jag, jag, jag tror inte att jag är blind för riskerna utan det är, det är mer än det här pragmatiska. Vad riskerna finns där i vilket fall som helst. Är det då bättre att det är, att det är jämnt och, och allmänt fördelat och att det är på så många händer och fötter som möjligt så att man mm. faktiskt har ett incitament att göra någonting åt det? Kan man hitta fler paralleller? Lite grann det här fuskdiskussionen runt ChatGPT. Jag vet inte, har ni pratat om den? Nej, oh nej. Oh nej, <laughs> nej. Det <är> alls, nej. <laughs> nej, nej, men det... fortsätt där. där. Nej. Ja. nej, men det är ju, jag blev så fascinerad när man sa nu kan vi inte ha hemuppgifter längre för att barnen kan fuska och, och både studenter och elever kan liksom, de kan ta hjälp av ChatGPT för att lösa sina hemuppgifter. På tal om demokratisering, va? jag menar den, den mm. unge som kommer från ett hem med superintresserade och högutbildade föräldrar har ju i praktiken haft en chatt-GPT där hemma i alla år. Och det har vi inte brytt oss något nämnvärt om. Men när det nu helt plötsligt blev någonting som var tillgängligt för alla istället när vi jämnade ut spelplanen och demokratiserade den, 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 den möjligheten och förmågan, ja då ska vi förbjuda hemuppgifter. Det blir fel alltså. Det, det, jag får lite kortslutning i huvudet av de resonemangen i alla fall. Mm. Nej, men det, det, det är härligt att höra. Vi har haft exakt samma resonemang här Verkligen. många gånger. Så att, eh, absolut. Och vi har väl till och med, vi har ju testat, vi har haft studenter här. Vi har låtit som ska skriva i sig kring, kring webben som applikationsplattform till exempel. Och så här och, och, och de har ju fått, fått använda de här verktygen. Och Susanna då som, som är den som under många år har, har, har stått för, för att rätta den här typen av uppsats. Hon, 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 hon kom ju tillbaka helt fantastiskt glad. Hon sa hon har aldrig fått in så välskrivna uppsatser. Helt plötsligt så kunde man liksom lyfta, mm. lyfta allting ifrån att behöva vara inne med rödpennan och liksom jobba med språket till, till att kunna mm. fokusera på kärnan i uppgiften. Så att, eh, ja, jag tror absolut att det är vägen framåt där. Eh, hur, hur ser vi, eller Joakim, hur ser du framåt här? Jag menar, <laughs> vad har det gått? Några månader? <laughs> och, och, och vi har ju diskuterat det här med pausen och allting såklart och dystopi och, och sådär och att, 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 det, 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 att om det skulle pausa nu så är det inte som så att det skulle vara, vara helt hemskt för att vi sk skulle nog ha att göra ett år med bara de här verktygen, bara få smälta allt vi kan göra för vi, det är ju precis som om vi hade... Alltså, jag har ju undervisat mycket i webben och teknik där och Microsoft byggde ju in stöd för, för det som kom att senare heta Ajax då så att man kunde ha realtidsuppdaterade webbsidor och sådär. Det där fanns ju tidigt i Internet Explorer 5. Det var ju bara ingen som hade upptäckt det och så ledde det fram till den moderna webben 2005-2006 där någon gång. Det, det måste ju vara samma sak här. Det finns ju så fantastiskt mycket i de här modellerna som vi inte ens har. Liksom. Vi har bara skapat på ytan. Vi har bara sett liksom, det första som finns. Men 
hur kommer det här? Har du några liksom tankar framåt här? Alltså det är ju så stor fråga, jag förstår det. Men... Nej, men det är ju klart att jag har massor med tankar framåt. Jag kan väl... En, en, en sak som jag tror att vi glömmer bort lite grann och jag tror att den kommer att ha betydelse i skolans värld också men definitivt i företagsvärlden. Som ett exempel från min insida, på Volvo så har vi ungefär 45 000 white collar workers alltså som sitter och jobbar vid skrivbordet varje dag. Och de gör, de gör ett fantastiskt arbete men de gör också ett i många stycken ganska repetitivt arbete. Det är ingen tvekan om att när, när vi får lov och väljer att slå på eh, Copilot och Business Chat från Microsoft i vår 365-miljö så kommer deras arbetssätt att förändras radikalt. Eh, över hela linjen. Mer eller mindre naturligtvis men över hela linjen. Om vi leker med tanken att vi får en, en 5x eller en, en 20x på vissa händer och fötter kanske ökning i kapabiliteter eller förmågor eller effektivitet eller vad vi nu leker med. Och du sen skalar det till en organisation med så många människor och dessutom en hierarkisk organisation som som i sin output är ganska så rigid ändå. Det ska komma ut ett antal elektriska lastbilar och, och, och diesellastbilar här i andra änden. Mm. får verkligen hårdra det. Va? Men det, det är ju fortfarande liksom det som är vår core business. Vi försöker allt vi kan för att liksom flytta oss åt serviceområdet och tjänstområdet. Vi är ganska duktiga på det men det är fortfarande så liksom att den, den trånga sista sektorn här är att det ska byggas en lastbil, en buss, en, en båtmotor och sådär. Var tar den energin i organisationen vägen? För det, det Volvo Way är ju liksom inte, det är ju inte att sparka 90% av personalen. Det kommer man inte att göra. Va? Utan hur ser liksom, var tar den kraften vägen och vad, det, vad kommer det att leda till? Och andemeningen i min värld här, det är väl kanske lite grann det här med att det som inledningsvis ser ut som en fantastisk möjlighet. Och, och så, yes, tänk vad underbart om alla blir 10x mer effektiva. Det blir i, i andra änden en utmaning som jag tror att vi missar att fundera på. Vi är så oroliga för alla jobb som kommer att försvinna och vi är oroliga för att AI ska frigöra mänskligheten och sådär. Men vi har en hel del mycket mer praktiska och näraliggande problem som vi behöver ta tag i. Och flyttar man då den tanken in i, i skolans värld så kan man ju både ur ett, ur ett kollegieperspektiv liksom och, och liksom hur... Hur driver vi skolan och hur utvecklar vi skolan med läromedel och, och liksom alla, de, alla de processerna som finns där, de workstreams som finns där. Men också i själva klassrummet, alltså om nu varje student, tack vare My AI i Snapchat och allting annat, över tid här kommer att bli också 10x mer kapabel. Vad gör vi med den energin? För ryms det i läroplanen? Liksom? Eller, eller liksom hur, hur? Vi ska ju inte prata om timplanen. Liksom, så här, va? Det, det finns ju redan diskussioner om liksom, man hanterar timmarna liksom, på rätt sätt. Är det rätt fördelning? Är det rimligt att alla ska ha lika många timmar i matte? Alltså, det, det finns ju redan en massa diskussioner om det. Jag tror ju att den dagen det här på riktigt tränger in i skolans värld så kommer det vara att sätta turbo på alla de diskussionerna. Och det kan gå Jag så. tänker att det kommer att föda en väldigt massa kreativitet. Yes. Om man känner att det går lättare och roligare att göra saker yes. så blir man ju mer motiverad att göra det helt enkelt. Jag tror det är en fantastisk utveckling. Ja, men jag, jag håller med dig. Ja. Ja. Jag kan dra en parallell till en motsats som jag var med om idag. Ja. Som jag absolut ska göra mitt bästa för att in, inte outa här. Men jag var i kontakt med delar av en ledningsgrupp på ett stort svenskt bolag idag. Där det råder frustration för att majoriteten tycker att vi behöver inte det här som skrivs med roliga dikter. Mm, man... <laughs> jag, känner, jag, jag kan inte säga mer men det var ett riktigt fasigt ett riktigt fasigt ögonblick mm. jag, var, jag var bara tvungen att säga så du har bitit mig i tungan hela dagen så låter det inte inne på Volvo kan jag säga Nej. det säger jag inte bara för att skydda min arbetsgivare men så låter det definitivt inte men, men det, det är nog lätt att säga så här Anders ändå, att ja, men det kommer att frigöra en massa kreativitet och det kommer att frigöra en massa lust men, men tänk då om om den där magistern eller läraren i andra änden av klassrummet inte alls är intresserad av det. Vad, Nej. 
vad kommer att hända då? Va? Liksom, hur mycket utrymme finns det i, i läroplanen för, för, den, för tio gånger mer kreativitet och skapande än, än vad vi har idag? Va? Alltså, det är det här, var ska energin ta vägen någonstans? Och hur kommer det man, jag, jag tror att om man är positiv och blir, känner sig kreativ och laddad även när man slutar skolan så tar man ju det med sig hem och fortsätter. Mm. Jag tror faktiskt det. Mm. Jag tror vi kommer att se en, en kreativitetsspiral uppåt. Mm. Och jag, jag, igen, jag håller helt med dig om det. Jag är bara mm. orolig för hur det passar in i maskinen. För, ja. det är fortfarande, för det är fortfarande så att du ska sitta där då i motsvarande åtta timmar ja. om dagen i den här maskinen. Mm. Som, Absolut. Som, som sedan många, många, många år har varit riggad på exakt samma sätt. Alltså mm. skolan är en, en trög struktur. Um, mm. Jag har ett favoritexempel på tal om det. Det har inte med AI att göra. Det har att göra med att när jag gick i skolan på, på 70-talet så var det fullständigt självklart att alla när de fyllde 18 år skulle ta körkort för bil. Du, du, kunde, du kunde nästan inte fungera i samhället om du inte hade bilkörkort. Ändå var det aldrig tal om att det skulle bli en del av skolans uppgift. Mm. Varför inte? Nej. Nej, ja, för skolan var inte det det för... Nej, men precis. Nej, alltså, skolan, skolan, de... ja. mm. skolan hade och har sin uppfattning om vad skolan är och vad skolan ska göra. Och jag tror att, att nu sitter vi här och pratar om AI som lika självklart som man pratade om bilkörkort när jag var ung. Mm. Men skolan, va, vad ska den göra med det här? Va? Jag, jag tänkte där på, det är ju kopplat till det här med, med skolan nu då, men det blir en, ett steg på vägen här nu. Du nämnde det här med utmaning, infrastruktur och den biten. Och då kopplingen här nu är ju då att en kommun, en grundskola vill, låt oss säga då, använda ChatGPT i ett moment. Och inte egentligen då att en lärare går rebell här och eh, använder det, utan man säger att man skulle vilja ha ett läromoment då. Eh, jag tänker att ja, Volvo, de har, ja, det går säkert upp sätta upp en egen Azure-instans och det går att skriva avtal med Microsoft och ena med andra för att hantera detta. Hur gör en kommunal skola eller vilken skola som helst idag om de skulle vilja? Eh, ja, nu ska vi ha en, 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 ett stöd av AI i den här lektionen och ta, ta det här på allvar. Utan, utan att gå rogue så finns det inget sätt. Det är, det är nog tyvärr det svaret som gäller just nu. Jag menar bara att använda My AI i klassrummet är ju naturligtvis egentligen emot alla grundläggande principer vi har. Eh, och, och vi har ju hela problematiken med åldersgränser på de här verktygen. Vi har naturligtvis i det stora perspektivet GDPR-problematiken och så vidare. Så att mm. det finns inget sätt idag. Det, det, och det, det oroar man jättemycket, såklart. Vi hade förmodligen behövt att Skolverket drev en process liknande den som, den som Digital and IT gör på Volvo. Att så snabbt som möjligt försöka se till att vi får ett sätt att hämta in det här på insidan. Och tills dess så har vi då satt upp regler för hur, eller guidance ska vi väl säga snarare än regler. Riktlinjer och hjälp till hur en Volvo-anställd som vill använda ChatGPT till exempel ska göra. Va? Vad man bör tänka på, vad man inte bör prompta med och så vidare. Va? Det, är, det är ganska grundläggande egentligen. Vi har försökt mm. backa tillbaka till den enkla principen att om du inte kan posta det, om du inte postar det öppet på LinkedIn så ska du inte använda det i en prompt i, i ChatGPT heller. Lite så. Men, men för skolor, definitivt ett jätteproblem Fredrik. Jag önskar att jag, hade en, att jag kunde säga men ring till, ring till Glenn på Glesus så har han en instans där ni kan köra det här säkert och, och, och tryggt liksom på hemmamark. Um, men det kan jag inte, för jag tror inte vi är där än. Jag vet inte om Rice har någonting på gång. Ja, jag tänker det finns ju en, liksom egentligen en fortsättning på det där om man nu tittar och har det in-house. Så då pratar vi ju om att i detta fallet då Microsoft och att de då skulle hosta den här modellen då i ett europeiskt eller ett svenskt datacenter och så vidare då. Men om vi tänker nationella intressen och vi, vi hade ju en väldigt eh, Jan Hif var ju med och pratade i podden för Carl, nu var det några Carl Hif förlåt, eh, för några veckor sedan tack så mycket <laughs> jag och namn men då eh, då var det ju lite det här att vi har, vi har ju ändå ett nationellt intresse om man nu ser det ur ett säkerhetspolitiskt eller egentligen bara ja, 
att om USA då eller av någon anledning att nu stänger vi av de modellerna. Mm. Vi, eh, vi bantar ner dem så att Sverige eller Europa, ni får inte riktigt tillgång till den senaste modellen här när GPT-5 kommer utan den är inhouse i USA för våra, våra stora bolag som betalar bra för detta och vi, den Ja, alltså så det är ju, det är ju nu, säga, nu pratar jag ju återigen då, nu, jag får ta den här dystopiska rollen här, jag är ens ledsen här nu, prata om farorna, ni andra sitter där glada, men det är ändå, eh, vad, vad är din syn på detta liksom, vad, vad är det för roadmap, vad är det för plan, vad, för, vad är det för någonting som du skulle vilja lämna för budskap på detta? Om vi, om vi lämnar just skolan där här lite grann, för det är ett problemområde i vilket fall som helst och tittar på det större geopolitiska frågetecknet mm. här så är det ju naturligtvis en jätteutmaning. Europe som jag är så kan jag, kan jag ändå tycka att det vore fan i mig rätt åt oss om vi inte fick tillgång till GPT-5 för så som vi har burit oss åt mot de amerikanska techbolagen så borde vi nästan skämmas. Um, Ja, som, som nu till exempel när man pratar om, om, eh, om AI Act eller EU AI Act eh, där det är nästan lika mycket fokus på hur stora böter vi minst sann ska utdöma mot de här företagen som det är på vad ska den här innehålla och hur ska den liksom implementeras. Då blir jag lite grann så här igen, det har blivit ett sätt att, att, att beskatta de här teknikbolagen istället för att faktiskt... Det där är ett trasigt. Jag tror att vad som kommer att hända är naturligtvis att, att det här kommer att bli en distribution över... Um, um, Ska man säga, över, inte, över, inte nödvändigtvis över landsgränser utan över, över de större gränserna. Va? Så att Kina kommer väl att fortsätta köra sitt race men jag tror nog att Europa och, och USA kommer att behöva hitta sätt att vara vänner i det här. Um, Europa, så länge vi inte bygger, det pratas ju om det, men så länge vi inte bygger The Great Wall of, of Europe, alltså att vi gör en, en kopia på den kinesiska, kinesiska lösningen om vi ska kalla den det, så tror jag det kommer att vara svårt att se att europeiska bolag liksom kommer att kunna växa upp och av egen kraft konkurrera med de stora teknikbolagen i USA. Däremot så kommer vi att kunna, som vi har gjort i så många fall, bygga bra grejer på toppen av det som de levererar. Och då finns det ju, det blir ju en slags terrorbalans egentligen där det finns ett gemensamt intresse åtminstone ur ett kommersiellt perspektiv. Från de amerikanska bolagen att modellerna är tillgängliga från oss och från de europeiska bolagen att modellerna är tillgängliga så att vi kan bygga nästa Spotify eller vad vi nu ska bygga för någonting. Mm. Så jag, jag, jag tror så länge det inte går för mycket politik i det där så kommer det nog att, att ordna sig. Den stora faran är ju om vi för tidigt går in och försöker liksom, eh, lagstifta och reglera runt det här va? Och, och, och gör det på ett för snävt och kanske till och med på ett, ett, ett inte teknikoberoende sätt och sådär. Då, då, då tror jag det kommer att bli besvärligt. Men eh, jag får väl försöka vara optimist där också. Sen har vi en utveckling som vi inte har pratat om, Fredrik, som kanske också skulle kunna lösa skolans, skolans problem i någon mån. Och det är ju när de här modellerna flyttar ut i, i kanten. Va? Alltså mm. när du kör Stable Diffusion på din egen maskin istället för att köra Mid Journey på någon annans maskin. Och det har ju visat sig att man trodde ju inledningsvis att det nästan var omöjligt med de stora språkmodellerna. Men vi har ju sett nu med Stanford Alpaca och så vidare att det där faktiskt går att komma ganska långt. Va? Och det är ju, igen, det är fortfarande early days även om det finns decennier av grundforskning bakom så i den tillämpade breda implementationen av det här så är det ju extremt tidiga dagar. Och att vi redan har kommit så långt att jag kan köra Stanford Alpaca på min lilla Mac. Och jag kan köra Stable Diffusion på min mobiltelefon. Jag menar då kanske, då kanske vi löser många problem på en gång. Va? Då, då kan man försöka ge och begränsa och man kan försöka liksom att, att begränsa med lagstiftning och så vidare. Men när det ligger och rullar på min egen maskin då, då är det en annan femma. Precis. Ja, Open Assistant ska man ju nämna där också. Ett väldigt intressant projekt då. Eh, som, och den ger ju bra... Även de är ju, jag tänker att man, när man tittar på de här modellerna nu, de här open source-modellerna så tänker man att ja, men den var ju inte lika bra som, som ChatGPT. Men om den modellen hade kommit den 29 november så hade vi tyckt att wow, vilken, vilken grej. Så att vi, och det har ju gått ganska kort tid då. Och då drivs ju detta på, ja, man säger som på helt andra ekonomiska grunder än vad de stora modellerna. 
Och, och, och när det får bredare genomslag så kommer det ju naturligtvis att utmana de stora teknikföretagen också. Så de kanske inte kan hålla på med, med begränsningar och, och måste... Meta till exempel pratar ju igen nu oerhört mycket om open source av, av olika slag. Och det är ju för att de har kanske insett att vår... Vår USP är inte att vi sitter med ensam rätt på de värstaste modellerna utan vår, vår USP är att de modellerna utvecklas i brett samförstånd på snabbast och bästa sätt och sen kan vi göra den bästa implementeringen för våra 3 miljarder användare. Alltså det, är liksom, det är mycket spännande som händer i det. Och sen är det väl en aspekt till och det är att vi kanske ibland glömmer bort hela det här mellanskiktet där vi å ena sidan har de stora generella språkmodellerna och där jag kan i princip programmera ChatGPT i min prompt till att göra exakt vad som helst till i andra änden då där vi har det som till exempel Volvo i så många år har varit duktiga på den extremt smala AI va, som egentligen tangerar maskinlärning och avancerad analys. Där vi kan samla in fordonsdata och så kan vi beräkna när kan man byta till ett elektriskt fordon istället och så vidare på den rutten. Däremellan så har vi ett enormt spann där vi kan använda kanske objektivt sett lite sämre modeller än ChatGPT eller GPT-4, men genom att göra anpassningar som ligger närmare just det användningsområdet så kan vi ändå få ett minst lika gott resultat. Och det skulle vi igen kunna koppla till skolans värld. Det kanske inte är så att vi behöver, att vi behöver bygga en inhemsk GPT-4 utan det kanske är så att vi behöver bygga en inhemsk svensk robot och en historierobot och en... Och så kan man använda dem istället. Då kan de ju rulla i en mycket, mycket mindre, mycket mindre kontext. Det kan vara mycket billigare att träna dem. Eh, inference kan kosta nästan ingenting för att det är ett sånt litet sätt att arbeta med och så vidare. Så att låt, oss mm. inte, låt oss inte ge upp på den tanken liksom att, att eh, det finns utvecklare av många det slag här som kommer att hjälpa till att knuffa. Där, det, där får vi nästan skicka med till, vi vet ju att många på Skolverket lyssnar, så, så, så ta med er de här tankarna och eh, tryck dem uppåt eh, i, i organisationen, eh, för det låter ju jättespännande. Eh, Joakim, du ska ha ett jättetack för att du tog dig tid eh, idag att, att vara med och eh, vad jag vill styra in alla till nu är ju en sak idag, såklart. Så att ni, för där, jag hoppas, jag, jag, du vet att jag pressar dig här nu, att du måste fortsätta här nu, du släppte ju en eh, idag måste också såg jag. Jag har inte tittat på den ännu, men den, den kommer. <laughs> och jag, jag, bara, jag har en tanke och en förhoppning om att vi kommer att få se ganska mycket tips inom just eh, AI-svären framöver. Men eh, ja, vi får väl se hur du gör kanske. Jag har börjat bli sugen igen. Det var ju pandemin som knäckte mig. Satt man så här och pratade in i en kamera åtta timmar om dagen med sina kunder så var man inte jättesugen på att göra det i fem minuter till. Liksom. Så, men, men jag är sugen nu, så jag... Tack för ditt stöd, eller tack för ert stöd och, och tusen tack för att jag fick vara med. Det ni gör är ju superviktigt, så att, eh, hoppas ni håller i i alla fall. Det ska vi absolut göra. Ska vi tack göra. så mycket. Ja, tack. tack så mycket.